আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তামান্নামো শুরুতে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটের 8 চিকিৎসক সহ 30 জনের করোনা ভাইরাস সংক্রমণ শনাক্ত আক্রান্তদের 16 জন নার্স করোনা ভাইরাসে দেশে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো প্রায় 6500 একদিনে সর্বোচ্চ শনাক্ত 549 জন করোনা উপসর্গ নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও খুলনায় দুজনের মৃত্যু নারায়ণগঞ্জে একদিনে আক্রান্ত 84 জন আশপাশের শ্রমিকদের দিয়ে পোশাক কারখানা চলবে বাইরে থেকে কাউকে আনা যাবে না মালিকদের সঙ্গে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর বৈঠক এবং করোনা ঝুঁকির মধ্যেও রাজধানীতে বাড়ছে লোক সমাগম নিত্যপণ্যের আড়তে র‍্যাবের অভিযানে 4 লাখ টাকা জরিমানা শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবার পুরো সংবাদ ঢাকার জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের 8 জন চিকিৎসক সহ মোট 30 জনের করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে এছাড়া হাসপাতালটির 15 চিকিৎসক এবং 37 নার্সকে কোয়ারেন্টাইনে পাঠিয়েছে কর্তৃপক্ষ হাসপাতালের পরিচালক অধ্যাপক মীর জামালউদ্দিন এই তথ্য জানান 8 জন ডাক্তার ছাড়া আক্রান্তদের মধ্যে 16 জন নার্স 2 জন ওয়ার্ড মাস্টার 3 জন ওয়ার্ড বয় এবং 1 জন আনসার সদস্য রয়েছেন হাসপাতালে আসা রোগীদের মধ্যে 10 জনের সংক্রমণ ধরা পড়ার পর চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা আক্রান্ত হতে শুরু করেন ওই রোগীরা হৃদরোগের সমস্যা নিয়ে হাসপাতালে এসেছিলেন তাদের সেবা দিতে গিয়ে ডাক্তার সেবিকা সহ অন্যরা আক্রান্ত হন এরপর বন্ধ করে দেয়া হয় হাসপাতালটির তিনটি ওয়ার্ড গত বুধবার এই হাসপাতালের এক রোগীর দেহে কোভিড-19 ধরা পড়ার পর তার সেবায় থাকা ডাক্তার সহ অন্যদের নমুনা পরীক্ষা করতে দেয়া হয় এর মধ্যে আরো বেশ কয়েকজন রোগীর উপসর্গ দেখে পরীক্ষা করা হলে ভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পড়ে এ সলজন এফেক্টেড হয়েছে তারপর ধরে 37 জন স্টাফ নার্স আমি কোয়ারেন্টাইনে পাঠাইছি তারপর আমার ডাক্তার ধরে 15 জন ডাক্তারকে কোয়ারেন্টাইনে পাঠাইছি দুইটা ওয়ার্ড আপাতত বন্ধ রাখছি জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট একটা এমন একটা হাসপাতাল যে হাসপাতাল সারা বাংলাদেশের জন্য সকল হৃদরোগের একমাত্র চিকিৎসাগার সুতরাং এটা লকডাউন করার কোনো সুযোগ নাই দেশে একদিনে সর্বোচ্চ 549 জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে মৃত্যু হয়েছে আরো 3 জনের এ নিয়ে করোনায় মৃত্যু সংখ্যা দাঁড়ালো 155 জনে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো প্রায় 6500 স্বাস্থ্য দপ্তরের অনলাইন বুলেটিনে এই সব তথ্য জানানো হয়েছে বিস্তারিত জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম শামিম 8 মার্চ প্রথম করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত 3 জন রোগী শনাক্ত হয় বাংলাদেশে এরপর থেকে প্রতিদিনই বাড়ছে সংখ্যা ইউরোপ আমেরিকার দেশগুলোর চেয়ে সংক্রমণের এ হার বাংলাদেশে বেশি সরকারের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগ তত্ত্ব রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের তথ্যমতে প্রথম 1000 রোগী শনাক্ত হতে সময় লেগেছিল 38 দিন এরপর মাত্র 4 দিনে শনাক্ত হয় আরো 1000 রোগী আর 24 ঘন্টায় সর্বোচ্চ 549 জন আক্রান্ত নিয়ে এখন তৈরি হয়েছে নতুন উদ্বেগ আমরা শনাক্ত রোগী যা পেয়েছি সেটা হলো 549 এবং এ পর্যন্ত শনাক্ত হয়েছে 6462 জন গত 24 ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন 3 জন এর এ পর্যন্ত মৃত্যু দাঁড়ালো 155 জন মৃত্যু 3 জনই ঢাকার বাসিন্দা সবাই 60 অর্ধ গত 24 ঘন্টায় 4332 জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয় এ পর্যন্ত নমুনা পরীক্ষা হয়েছে 54733 জনের নমুনা পরীক্ষার পর প্রায় 12 শতাংশের শরীরে করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছে 24 ঘন্টায় নমুনা সংগ্রহ করেছি 4309টি যা গত দিনের তুলনায় 2.79 শতাংশ বেশি এবং নমুনা পরীক্ষা করেছি 4332টি যা গত 24 ঘন্টার চেয়ে 13.64 শতাংশ বেশি হাসপাতালে ভর্তিকৃত রোগীদের মধ্যে 24 ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন 8 জন এবং এ পর্যন্ত 139 জন দেশে করোনা ভাইরাসে প্রথম মৃত্যু হয় 18 মার্চ শফিকুল ইসলাম শামিম এটিএন বাংলা ঢাকা দেশে বিভিন্ন জেলায় বাড়ছে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা করোনা উপসর্গ নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও খুলনায় 
দুজনের মৃত্যু হয়েছে এর মধ্যে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সংখ্যা আশঙ্কাজনক লকডাউন হয়েছে কয়েকটি হাসপাতাল নারায়ণগঞ্জে একদিনে আক্রান্ত হয়েছে 84 জন জেলা প্রতিনিধিদের পাঠানো ছবি ও তথ্যের ভিত্তিতে কামরুল জামান রাজীবের রিপোর্ট নারায়ণগঞ্জে 24 ঘন্টায় দ্বিগুণ হয়েছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা জেলায় একদিনে 84 জনের দেহে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে এর মধ্যেই লকডাউন শিথিল করে শিল্প নগরীতে চালু করা হয়েছে অধিকাংশ গার্মেন্টস জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা 742 জন এদিকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনার উপসর্গ নিয়ে আইসোলেশন ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন এক নারী মারা গেছেন পিরোজপুরের ওই মহিলা শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জের লালপুরে করোনার উপসর্গ নিয়ে 20 বছরের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে জেলায় নতুন করে 6 জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে সিলেটে আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে করোনা রোগীর সংখ্যা 24 ঘন্টায় নতুন করে 13 জন সহ মোট রোগীর সংখ্যা 100 তে পৌঁছেছে হাসপাতালের কয়েকজন কর্মচারী করোনা আক্রান্ত হওয়ায় সুনামগঞ্জের বিশম্ভপুর হাসপাতাল লকডাউন করা হয়েছে জেলায় নতুন করে আক্রান্ত 11 জন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তে থাকায় নড়াইল জেলাকে লকডাউন করা হয়েছে 24 ঘন্টায় উপজেলার স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা সহ তিন চিকিৎসক করোনায় আক্রান্ত হয়েছে জেলায় এ পর্যন্ত সাত চিকিৎসক সহ আক্রান্তের সংখ্যা 13 জন ঝালকাঠি নলছিটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এক চিকিৎসকের করোনা শনাক্ত হয় হাসপাতালে কর্মরত 10 চিকিৎসক সহ 25 জন হোম কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে চুয়াডাঙ্গায় 7 জন ডাক্তার সহ নতুন করে 26 জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে লকডাউন করা হয়েছে আলমডাঙ্গার হাড়দি থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পাবনা সদর হাসপাতালের একজন ইন্টার্ন চিকিৎসক ও নার্স সহ জেলায় মোট 6 জন নতুন করে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে ময়মনসিং মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে 6 চিকিৎসক ও 3 জন স্টাফ সহ জেলায় 10 জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে লক্ষীপুরের কমলনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের একজন ডাক্তার সহ জেলায় মোট আক্রান্ত 34 জন জিনাইদহে নতুন করে তিন চিকিৎসক সহ 8 জনের দেহে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে খুলনা বিভাগের তিন জেলা যশোর জিনাইদহ ও নড়াইলে নতুন 18 জন এবং কুমিল্লায় 5 জন শনাক্ত হয়েছে গত 24 ঘন্টায় বরিশাল বিভাগের 5 জেলা ও জয়পুরহাটে একজন ডাক্তার সহ 21 জন নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে কুষ্টিয়ার খোকসার শিমুলিয়া গ্রামের একই পরিবারের 5 জন করোনা আক্রান্ত হয়েছে জেলার কুমারখালী উপজেলার ভূমি কমিশনার সহ দৌলতপুর উপজেলার 3 জন শনাক্ত হয়েছে কামরুল জামান রাজীব এটিএন বাংলা করোনা ভাইরাস সংক্রমণ পরিস্থিতির মধ্যে ঢাকা ও আশপাশের এলাকায় অবস্থান করা শ্রমিকদের দিয়েই পোশাক কারখানা চলবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বাইরে থেকে কোনো শ্রমিক আসবে না বলেও জানান তিনি মঙ্গলবার সচিবালয়ে বিজিএমইএ ও বিকেএমই এর সাথে প্রতিনিধি দলের সাথে বৈঠক শেষে মন্ত্রী এসব কথা জানান বাইরে থেকে এখনই ঢাকায় শ্রমিকদের না আনতে মালিকদের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছে পোশাক শিল্প মালিকদের সংগঠনগুলো জানাছেন নিয়াজ জামান সাজিব করোনা ভাইরাসের প্রকোপের মধ্যেও পর্যায়ক্রমে খুলছে দেশের শিল্প কারখানা নোটিশ পেয়ে চাকরি বাঁচাতে বেতন নিতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে রাজধানী মুখে আসছে গার্মেন্টস কর্মীদের ঢল এর ফলে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে এই পরিস্থিতিতে করণীয় ঠিক করতে সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে বৈঠকে বসেন পোশাক শিল্প মালিকরা এই পর্যন্ত আমাদের 98% বেতন দেওয়া হয়ে গেছে আর 2% যারা আছে সেগুলোকে নিয়ে আমাদের বিজিএমই এ বিকেএমই এবং বিটিএম এ কাজ করছে একসাথে তারা কাজ করে আমাদের কথা হলো আমাদের শ্রমিক আমাদের বেতন পেতে হয় ঈদে আমরা চাচ্ছি যে তারা আবার গ্রামে ফিরে না যাক এমনি তো আমাদের যাওয়া আসার এগুলি বাস্তবতা ওরা বেতনের জন্য চলে আসছে আমরা অনেক সময় আইন কারণ বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা দিয়ে ওগুলো করা সম্ভব না আমরা সচেতনতার মাধ্যমে এই কাজগুলো করতে যাচ্ছি সকলে মিলে পরিস্থিতি মোকাবেলায় পোশাক শিল্প মালিক ও শ্রমিকদের দুই পক্ষকেই সহযোগিতার আশ্বাস দেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এত শ্রমিকের আসছে কেন উদ্দেশ্যটা কি তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন তারা কোনো শ্রমিককে ইনভাইট করেন নি এবং তারা ভবিষ্যতে করবেন না যেই পর্যন্ত পরিস্থিতির উন্নতি না ঘটে কাজেই তারা স্পষ্ট করে আমাদেরকে জানিয়ে গিয়েছেন এবং তাদের বেতনের ব্যবস্থাটাও সুনিশ্চিত করেছেন কাজেই শ্রমিকদের যদি অনাহত ঢাকায় আসার কোনো প্রয়োজন নাই তারাও বলেছেন আমরাও মনে করি যারা আসছেন তারা ভুল করে আসছেন ছুটির মধ্যে যেসব কারখানা খোলা থাকবে সেখানে স্বাস্থ্যবিধি মেনে কাজ চলছে কিনা তা দেখভাল করবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নেতৃবৃন্দ নিয়াজ জামান সজীব এটিএন বাংলা ঢাকা 
করোনা ভাইরাসের হটস্পট নারায়ণগঞ্জে লকডাউনের মধ্যে 158টি গার্মেন্টস কারখানায় সকাল থেকে সীমিত পরিসরে কাজ শুরু হয়েছে মালিকরা জানিয়েছেন কারখানাগুলোতে স্বাস্থ্যবিধি মানতে বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তবে কারখানার বাইরে শ্রমিকদের চলাচলে সামাজিক দূরত্ব মানা সম্ভব হচ্ছে না এদিকে পুলিশ বলছে কর্মীদের সব ধরনের সুরক্ষা সরঞ্জাম দিতে কারখানার মালিকদেরকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে গত 25 মার্চ থেকে 5 এপ্রিল পর্যন্ত সব পোশাক কারখানা বন্ধের ঘোষণা দেয় বিজিএমএ এবং বিকেএমএ পরে সরকারি সাধারণ ছুটির সঙ্গে সমন্বয় করে এই ছুটি 25 এপ্রিল পর্যন্ত বাড়ানো হয় গত রোববার থেকে সীমিত আকারে পর্যায়ক্রমে কারখানা খোলার সিদ্ধান্ত নেয় সংগঠন দুটি করোনা ঝুঁকির মধ্যেও রাজধানীতে বেড়েছে ব্যক্তিগত গাড়ির সংখ্যা বাইরে বের হওয়া মানুষরা বলছেন কাজের প্রয়োজনেই বের হতে হচ্ছে অনেককেই তবে অকারণে বের হলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর জেরার মুখে পড়তে হচ্ছে নগরবাসীকে বিস্তারিত শারমিন রিহার রিপোর্টে অঘোষিত লকডাউন এবং সাধারণ ছুটির মধ্যে চলাচলে নিষেধাজ্ঞা থাকার পরেও তা মানছেন না অনেকে মঙ্গলবার সকাল থেকেই ব্যক্তিগত যানবাহনের পাশাপাশি রিকশার দখলে ছিল রাজধানীর অধিকাংশ সড়ক ঝুঁকি নিয়ে বের হওয়া এসব মানুষ কারণ হিসেবে দেখাচ্ছেন নানান যুক্তি তবে এদের মধ্যেই কেউ কেউ শঙ্কাও প্রকাশ করেন করোনা ভাইরাসের বিস্তার নিয়ে কিছু ইফতারি নেওয়ার জন্য কেননা বাসার ওইখানে তো দোকান খামার বন্ধ সব এই বাজারে এখান ছাড়া আমরা পাচ্ছি না কোথাও বাসার থেকে তো আর বাইরে হইতে দিবে না একবারই দিছে এর ছটার পর আর বাইরে হইতে দিবে না আমাদের কোম্পানি সর্বোচ্চ নিরাপত্তা দিয়ে আমাদের ফ্যাক্টরি सामाजिक दूर ना माना प्रवणता रही मत সীমিত আকারে নিরাপত্তা নির্দেশনা মেনে খুলে দেওয়া হয়েছে কিছু কিছু পোশাক কারখানা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তবে জীবিকার তাগিতে জনসমাগম যাতে ভাইরাস ছড়ানোর কারণ না হয়ে ওঠে এমন ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন বলেও জানান অনেকে শারমিন রিহা এটিএন বাংলা ঢাকা অতিরিক্ত দামে নিত্যপণ্য বিক্রি করায় কারণ বাজারের কয়েকটি আরতে অভিযান চালিয়েছে র‍্যাবের ভ্রাম্যমাণ আদালত জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে গঠিত একটি টিম র‍্যাবের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট পলাশ বসু নেতৃত্বে এই অভিযান চালায় পেঁয়াজ রসুন আদা আলু সহ নিত্য প্রয়োজনীয় বেশ কয়েকটি পণ্য অতিরিক্ত দামে বিক্রি করায় প্রায় 4 লাখ টাকা জরিমানা করে ভ্রাম্যমাণ আদালত আদা যেটা আমদানিকৃত সেটা সর্বোচ্চ 150 টাকা থাকার কথা কিন্তু তারা সেটা 250 টাকা 300 টাকা পর্যন্ত বিক্রি করছে রসুনও একই অবস্থা পেঁয়াজও একই অবস্থা সরকার নির্ধারিত অতিরিক্ত দামে কোনো প্রোডাক্ট আপনারা বিক্রি করবেন না আর যদি বিক্রি করেন এটা আইন অনুযায়ী এটা কঠোর শাস্তি দমন করা হবে ইফতার সামগ্রী বিক্রির অনুমতি পেলেও এখনো বন্ধ রয়েছে রাজধানীর অধিকাংশ রেস্টুরেন্ট বাবুরচিদের অনেকেই ঢাকার বাইরে তাই কয়েকটি রেস্টুরেন্টে সীমিত আকারে বানানো হচ্ছে ইফতার আইটেম কর্তৃপক্ষ বলছে রেস্টুরেন্টগুলো চালু হতে সময় লাগবে আরো কিছুদিন হাবিবুর রহমান ওভির রিপোর্ট পুরান ঢাকার ইফতার বাজার গেল বছরেও জমজম আটছিল এখানকার ইফতার আয়োজন বাহারি রকমের ঐতিহ্যবাহী সব ইফতার সামগ্রী নিয়ে হাজির হতেন বিক্রেতারা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষজন ছুটে আসতেন চকবাজারের এই ইফতার বাজারে তবে করোনা ভাইরাসের তাণ্ডবে এবারকার চিত্রটা পুরোপুরি ভিন্ন চকবাজার সড়কে শুনশান নিরবতা ইফতারি কিনতে এসে ফিরে গেছেন অনেকেই ফুটপাতে ইফতার আয়োজনের অনুমতি না থাকলেও নগরের প্রতিষ্ঠিত রেস্টুরেন্টগুলোকে ইফতার সামগ্রী বিক্রির অনুমতি দিয়েছে ডিএমপি রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা যায় অধিকাংশ রেস্তোরাঁ এখনও খোলেনি কয়েকটি রেস্টুরেন্ট খোলা থাকলেও বাবরচি না থাকায় সীমিত আকার বানানো হচ্ছে ইফতার সামগ্রী বিক্রিও কম জাস্ট শুরু করেছি এখন দেখি এখনও ওইরকমের রেসপন্স আমরা পাচ্ছি না যে কারণ আসলে জনগণকে জানাতে হবে গেস্টদেরকে জানাতে হবে তাহলে হয়তো বা আমরা পেতে পারি খুব স্বল্প পরিসরে দেখেন তো আমাদের তো অনেক আইটেম থাকে বাট আজকে তো খুবই কম আইটেম আমরা খুব স্বল্প পরিসরে আর কি ওপেন করেছি আমাদের বাবরছির যারা আছে তারা ম্যাক্সিমামে ঢাকার বাইরে এবং ঢাকায় যারা আছে এদের নিয়ে আমরা ই করতেছি স্বল্প পরিসরে আয়োজন করতেছি অন্যদিকে বড়ি আবহাওয়ায় বাড়ির বাইরে বের হয়েছেন কম সংখ্যক মানুষ ইফতারি কিনতে আসা ক্রেতারা বলছেন এবার ঘরে বানানো হচ্ছে অধিকাংশ ইফতার সামগ্রী 
প্রত্যেকটা রেস্টুরেন্টে যাচ্ছি একটাই খোলা পাচ্ছি আর কি ধানমন্ডির মধ্যে অধিকাংশটা আইটেম বাড়ি বাড়িতেই বানানো হচ্ছে বাড়ি যারা তারা কি বলছে আসলে তারা বলছে তো বাইরে থেকে আনার দরকার নেই ঘর থেকে ঘরের জিনিসই বানানো ভালো এরপরও নিয়ে যায় আর কি হালিম হালিমের জন্য আসা আর কি শারীরিক দূরত্ব মেনে রাজধানীর রেস্তোরাঁগুলো ইফতার বিক্রি করতে পারবে তবে ডিএমপির নির্দেশনায় বলা হয়েছে রেস্তোরায় বসে কেউ ইফতার করতে পারবেন না নির্দেশনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে পাড়া মহল্লার নিত্য পণ্যের দোকান সকাল ছয়টা থেকে চারটা এবং সুপার শপগুলো বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত খোলা রাখা যাবে হাবিবুর রহমান অভি এটিএন বাংলা ঢাকা প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হলেও বাসায় চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ হচ্ছেন অনেকে তারা বলছেন এই ভাইরাসে আক্রান্ত হলেও মনোবলই তাদেরকে বাঁচার সাহস জুগিয়েছে এমন কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে আরও জানাচ্ছেন রাষ্ট্রদাস অল্প অল্প জ্বর এবং তার পাশাপাশি পুরো শরীর প্রচণ্ড ব্যথা মাথাটা অনেক ভারী হয়ে গেছিল মনে হচ্ছিল করোনা সংক্রমিত হয়ে যেন মৃত্যুর সঙ্গে প্রতিনিয়ত লড়াই করতে হয়েছে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের সাংবাদিক আহত হোসেন টুটুলকে নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে তিনি জানান বাসায় বসে চিকিৎসকদের পরামর্শ নিয়েই তিনি এখন সুস্থ তবে এই কষ্ট শুধু শারীরিক নয় মানসিকও কারণ সামাজিকভাবে করোনা রোগীদের মানুষ ভিন্ন চোখে দেখে যখন লকডাউন করতে এলো থানা থেকে তখন আশপাশে যারা সাধারণ মানুষ ছিল তারা এক ধরনের মানে অন্য চাহনি আর কি আমার বাড়ি বিল্ডিং এর তার দিকে স্ত্রী সে তো পজিটিভ না নেগেটিভ সে বাজার করার জন্য হয়তো ব্যাগ ফেলেছে নিচে অন্যরা তাকে আবার নিরুৎসাহিত করছে যে কেন দিচ্ছ তুমি বাজার দিলে বা ওগুলো ছুঁয়ে আসলে আমরা এই এলাকাতে থাকতে দিব না এদিকে উনিশ এপ্রিল ভাইরাসের শিকার হন রাজধানীর শহীদ সরোয়ার্দি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মেডিসিন ও ফ্লু কর্নারের ইনচার্জ ডাক্তার আলামিন অন্যদের চিকিৎসা দেওয়ার সময় আক্রান্ত হলেও নিজে চিকিৎসা নিচ্ছেন বাসাতেই তার শারীরিক অবস্থাও উন্নতির দিকে চিকিৎসা বলতে তো আসলে তেমন কিছু নাই মাইল্ড সিমটম যাদের থাকে তারা বাসায় চিকিৎসা নিতে পারবে যেমন আমি নিচ্ছি আর যাদের শ্বাসকষ্ট হবে অক্সিজেন সিচুয়েশন কমে যাবে এদেরকে অবশ্যই হাসপাতালেই চিকিৎসা নিতে হবে তথ্য গোপন করে কোনো চিকিৎসা নিতে যাবেন না এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বিপজ্জনক হলো আপনার তথ্য গোপনের কারণে শত শত ডাক্তার আজকে এফেক্টেড হয়ে যাচ্ছে এই এফেক্টেড হওয়ার কারণে কিন্তু হসপিটালের নর্মাল কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যেতে পারে তখন আপনারা চিকিৎসা নেওয়ার আর কোনো সুযোগ পাবেন না দেশে প্রথমবারের মতো আটই মার্চ করোনা আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয় তারপর এর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে পাঁচ হাজারেরও বেশিতে চিকিৎসকরা বলছেন করোনা প্রাণঘাতী হলেও সুস্থ হবার সুযোগ রয়েছে অনেক সেজন্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পাশাপাশি মনোবল ধরে রাখার পরামর্শ দিয়েছেন তারা রাসনা দাস এটিএন বাংলা ঢাকা দু হাজার একুশ সালের আগে করোনা ভাইরাসের কার্যকর ভ্যাকসিন তৈরি করা কঠিন বলে জানিয়েছেন ফ্রান্সে কর্মরত বাংলাদেশি গবেষক ও চিকিৎসক উত্তম বড়ুয়া প্যারিসের ভাইরোলজি গবেষণার শীর্ষ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত এই চিকিৎসা বিজ্ঞানী জানান ফ্রান্স দুভাবে এই ভ্যাকসিন আবিষ্কারের চেষ্টা করছে শ্বাসকষ্ট ছাড়াও করোনা ভাইরাসে হার্ট লিভার সহ অন্যান্য সমস্যায় আক্রান্তদের মৃত্যু হতে পারে বলে জানান এই গবেষক ফ্রান্সে বেশ কয়েকটা ট্র্যাকের গবেষণা কাজ দ্রুত এগোচ্ছে তার মধ্যে দুটো উল্লেখযোগ্য একটা ভ্যাকসিন ডিএনএ এর উপর তারপরে ডিএনএ ভ্যাকসিন শরীরের অ্যান্টিজেন ঢুকিয়ে অ্যান্টিবডি তৈরি করা টু ইন্ডিউস এ প্রোটেকটিভ ইমিউনোলজিক্যাল রেসপন্স আর একটা হচ্ছে অ্যানিমেল মডেল ডেভেলপমেন্ট ফর এসএআরএস কোভি টু যা ইফেক্টিভনেস অব দ্য ভ্যাকসিন টেস্ট করবে লকডাউন কিছুটা শিথিল করায় প্রাণ চাঞ্চল্য ফিরছে ইউরোপ এবং যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি রাজ্যে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ কমতে থাকায় ধাপে ধাপে সেখানে খুলে দেওয়া হচ্ছে জরুরি স্বাস্থ্যসেবা ব্যবসা বাণিজ্য এবং স্কুল কলেজ যদিও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে করোনা ভাইরাস থেকে এখনই মুক্ত হবার কোনো লক্ষণ নেই রিপোর্ট করছেন এস এম আশরফ নিউজিল্যান্ডে আজ থেকে শিথিল হচ্ছে লকডাউন চার সপ্তাহের মধ্যে এই প্রথম কাজে ফিরছেন মানুষ খুলে দেওয়া হচ্ছে কিছু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রেস্টুরেন্ট স্কুল কলেজ 
তবে সামাজিক অনুষ্ঠানে এখনো বাধ্যবাধকতা রয়েছে প্রধানমন্ত্রী যে চিন্তা আরডান বলেন আমরা অর্থনীতির দ্বার খুলেছি তবে মানুষের স্বাভাবিক চলাচলের দরজা নয় খুলে দেওয়া হচ্ছে সিডনির বন্ডি সমুদ্র বন্দর এক ঘরে দুজন অতিথি যাওয়ার অনুমতিও দেওয়া হয়েছে নাগরিকদের মানসিক স্বাস্থ্য আর সামাজিক ব্যাপারে নমনীয় হচ্ছে সরকার করোনায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত যুক্তরাষ্ট্রে কমপক্ষে নয়টি রাজ্যে লকডাউন শিথিল করা হয়েছে সেলুন জিম থিয়েটার এবং রেস্টুরেন্ট খুলে দেওয়া হয়েছে জর্জিয়ায় মিনেসোটা কলোরাডো মিসিসিপিতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চালুর অনুমতি দেওয়া হয়েছে This is a decision we make today. But if this virus were to spring back, we might have to roll back some of these measures again. স্পেনে শিশুদের ঘরের বাইরে এক ঘন্টা থাকার সম্মতি দেওয়া হয়েছে আগামী সপ্তাহে বড়রাও পাচ্ছেন এই সুযোগ মে মাসের প্রথম সপ্তাহের পর থেকে ইতালি ফ্রান্সও লকডাউন শিথিলের পরিকল্পনা করছে এদিকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে কোন রাষ্ট্রকে করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় নেওয়া পদক্ষেপগুলোর ব্যাপারে তারা আদেশ দিতে পারে না পরামর্শ মানা না মানা একান্তই দেশগুলোর নিজস্ব ব্যাপার তবে এই মহামারী শেষ হবার এখনও কোনো লক্ষণ তাদের চোখে পড়েনি করোনা ভাইরাসের সারা বিশ্বে মৃতের সংখ্যা দুই লাখ বারো হাজার ছাড়িয়েছে আক্রান্ত ত্রিশ লাখ তেষট্টি হাজারেরও বেশি মানুষ এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় সাড়ে দশ লাখ দেশটিতে করোনায় আক্রান্ত হয়ে এখন পর্যন্ত মারা গেছে প্রায় পঞ্চান্ন হাজার মানুষ এদিকে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা সেবা দিতে গিয়ে এই ভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে ব্রিটেনে একশো জন চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীর মৃত্যু হয়েছে যুক্তরাজ্যে এখন পর্যন্ত করোনা ভাইরাসের মৃতের সংখ্যা একুশ হাজার বিরানব্বই জন স্পেনে মারা গেছেন তেইশ হাজার আটশো বাইশ জন করোনা ভাইরাস সংক্রমণ এবং মৃত্যু কমে আসায় দেশটিতে লকডাউনের শিথিলতা এনে বেশ কিছু প্রয়োজনীয় খাতের কর্মীদের কাজে ফেরার অনুমতি দেওয়া হয়েছে ইটালিতে আক্রান্তের সংখ্যা দুই লাখ ছুঁই ছুঁই মারা গেছে প্রায় সাতাশ হাজার ফ্রান্সে করোনায় আর আরও মারা গেছে প্রায় সাড়ে তেইশ হাজার মানুষ পূর্ব ভূমধ্য সাগরের দ্বীপ দেশ সাইপ্রাসেও চলছে করোনা ভাইরাসের প্রকোপ এই মহামারীর মধ্যেও সেখানে আছেন বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা দেশটির নিকোশিয়া থেকে আরও জানাচ্ছেন শিক্ষার্থী মাহফুজুল হক চৌধুরী সাইপ্রাসের প্রবাসী যেসব শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা রয়েছেন তাদের কথা যদি বলি এখানে তাদেরকে সামনে হয়তো অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে কারণ দীর্ঘদিন ধরে লকডাউন থাকায় তারা কোনো কাজকর্ম করতে পারেনি তো টিউশন ফি দিতে গেলে তারা হিমশিম খাবে खुब भलो জাতীয় অধ্যাপক ডক্টর জামিলুর রেজা চৌধুরীকে রাজধানীর বনানী কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে মঙ্গলবার জোহরের নামাজের পর ধানমন্ডি ঈদগাহ মসজিদের জানাজা শেষে তাকে বনানী কবরস্থানে দাফন করা হয় সোমবার গভীর রাতে ধানমন্ডি নিজ বাসায় সাতাত্তর বছর বয়সী অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী মারা যান তার মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী সহ বিশিষ্ট জনেরা আরও জানাচ্ছেন কেরামতুল্লাহ বিপ্লব জামিলুর রেজা চৌধুরী সংক্ষেপে জেআরসি আন্তর্জাতিক মহলে এই নামেই তার পরিচিতি উনিশশো তেতাল্লিশ সালে সিলেটে জন্ম নেওয়া সরল এই মানুষটি তার মেধাশক্তিতে ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী মর্যাদা আর সম্মানের আসনেও তাই ছিলেন শীর্ষে বাংলাদেশের ক্রান্তিকালে উনিশশো সালে তাকে করা হয়েছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের উপাচার্য ছিলেন তিনি দুই হাজার আঠারো সালে জাতীয় অধ্যাপক হন জামিলুর রেজা চৌধুরী বঙ্গবন্ধু সেতু পদ্মা সেতু কর্ণফুলি টানেল মেট্রো রেল এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে সহ বাংলাদেশের সব মেগা প্রকল্পেই তিনি ছিলেন অন্যতম পরামর্শক 
বাংলাদেশের বড় কোনো নির্মাণ প্রকল্পের পরিকল্পনা হলেই ডাক পড়ত জেআরসির উনিশশো সালে যাদের হাত দিয়ে বাংলাদেশের ইমারত বিধিমালা তৈরি হয় জামিলুর রেজা চৌধুরী ছিলেন তাদের অন্যতম কিছুদিন ধরেই খানিকটা অসুস্থ বোধ করছিলেন বরণ্য এই প্রকৌশলী আগে প্রায় নানা সভা সেমিনারে গেলেও মাস দুয়েক হলো তা যাচ্ছিলেন না সোমবার রাতে স্বাভাবিকভাবে ঘুমিয়েছিলেন ভোর রাতে পরিবার সদস্যরা তার নির্জীব দেহ দেখতে পায় এরপরই নেওয়া হয় বাসার কাছের স্কোয়ার হসপিটালে সেখানেই তাকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা জানানো হয় ঘুমের মধ্যেই ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাকে জামিলুর রেজা চৌধুরী মারা গেছেন এরপর দেশ চুরে নেমে আসে শোকের ছায়া গ্রামতুল্লা বিপ্লব এটিএন বাংলা ঢাকা বিভেদের রাজনীতি দেশে করোনা ভাইরাসকে আরও বিধ্বংসী ও ভয়ঙ্কর করে তুলবে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তিনি বলেন ঐক্যবদ্ধ লড়াই প্রাণঘাতিক করোনাকে পরাজিত করার সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার ওবায়দুল কাদের তার সরকারি বাসভবনে ব্রিফিংকালে এসব কথা বলেছেন লড়াই আমাদের সকলের বাঁচা মরার লড়াই এই সংকটকালে বিভেদের রাজনীতি করোনা ভাইরাসকে আরও বিধ্বংসী ও ভয়ঙ্কর করে তুলবে আমাদের ঐক্যবদ্ধ লড়াই প্রাণঘাতী করোনাকে পরাজিত করার সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার করোনা ভাইরাসে আক্রান্তদের অক্সিজেন সরবরাহে তিন ধরনের ভেন্টিলেটরের নমুনা ক্লিনিক্যাল টেস্টের জন্য তথ্য প্রযুক্তি বিভাগে হস্তান্তর করেছে ওয়ালটন আইসিটি বিভাগের উদ্যোগে মেডিকেল সরঞ্জাম উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান মেট্রক্সিন ও ওয়ালটনের সহযোগিতায় তৈরি হয়েছে তিন মডেলের ভেন্টিলেটর বিকেলে অনলাইন সংবাদ সম্মেলনে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাদ আহমেদ পলক জানান এসব ভেন্টিলেটরের নমুনা পরীক্ষার জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে পাঠানো হবে ছাড়পত্র পেলে পরীক্ষামূলক ও বাণিজ্যিক উৎপাদনে যেতে পারবে ওয়ালটন তো মার্চের একত্রিশ তারিখে আমরা এরকমই একটি ডিজিটাল প্রেস কনফারেন্সে আমরা বলেছিলাম যে এই মাসের মধ্যে অর্থাৎ এপ্রিলের মধ্যে আমরা মেট্রনিক এবং ওয়ালটনের যে যৌথভাবে যে উদ্যোগটা গ্রহণ করা হয়েছিল একটি ভেন্টিলেটর তৈরি করার জন্য পিবি ফাইভ তো সেটি আমরা সেই প্রত্যাশা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই আমরা সেই ভেন্টিলেটরের প্রোটোটাইপটি বানাতে পেরেছি বরিশালের কালীবাড়ি রোডে মমতা স্পেশালাইজড হাসপাতালের লিফটের নিচ থেকে বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের এক চিকিৎসকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে তার নাম ডাক্তার আজাদ তিনি শেরেবাংলা মেডিকেলের বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি বিভাগের সিনিয়র কনসালটেন্ট পুলিশ জানায় তার বাড়ি পিরোজপুর জেলার স্বরূপকাঠিতে পরিবার নিয়ে থাকতেন ঢাকার কেরানীগঞ্জে চাকরি সূত্রে বরিশালে মমতা স্পেশালাইজড হাসপাতালের সপ্তম তলার একটি কক্ষে থাকতেন তিনি সোমবার বিকেলে তার স্ত্রী কোহিনুর বেগম মোবাইলে অনেকবার কল দিয়ে না পেয়ে বরিশালে তাদের আত্মীয় স্বজনকে জানায় এরপর সকালে মমতা হাসপাতালের লিফটম্যান লিফটের নিচে লাশ দেখে কর্তৃপক্ষকে জানালে পুলিশ গিয়ে ডাক্তার আজাদের মরদেহ উদ্ধার করে এটি দুর্ঘটনা নাকি হত্যা এ বিষয়ে কিছু জানা যায়নি তবে তার শরীরে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ নওগাঁয় বোরোধান কাটা শুরু হয়েছে জেলায় এবছর এক লাখ বিরাশি হাজার হেক্টর জমিতে ধান চাষ হয়েছে দ্রুত ধান কাটতে কৃষকদের হার্ভেস্টার মেশিন ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে এছাড়া খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার জেলার সকল ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ইউএনও ও কৃষি অফিসারের সাথে ভিডিও কনফারেন্সে কৃষি শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা সহ বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দিচ্ছেন সকলের প্রচেষ্টায় নওগাঁ করোনা মুক্ত রেখে সফলভাবে ধান কাটা শেষ করার আশা প্রকাশ করেন জেলা প্রশাসক আন্তর্জাতিক সংবাদ করোনা ভাইরাসের এই সময়ে ব্রিটেনে নতুন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে শিশুরা কিছু শিশুর দেহে খুবই বিরল উপসর্গ দেখা দিয়েছে যা করোনার সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা তারা শিশুদের দেহে এ ধরনের উপসর্গকে বিপজ্জনক বলে উল্লেখ করেছেন ব্রিটেনের জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা এনএইচএস থেকে চিকিৎসকদের এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে লন্ডন এবং অন্য বেশ কিছু স্থানের হাসপাতালে ইন্টেন্সিভ কেয়ারে গুরুতর অসুস্থ কিছু শিশুকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে 
এসব শিশুদের দেহে যে সব লক্ষণ দেখা দিয়েছে সেগুলো খুবই অস্বাভাবিক এর মধ্যে রয়েছে ফ্লুর মতো জ্বর এবং দেহের বিভিন্ন জায়গায় জ্বালা পড়ার অনুভূতি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর বেশ কিছু শিশুর করোনা ভাইরাস পজিটিভ এসেছে তবে সবার ক্ষেত্রে এ ধরনের ঘটনা ঘটেনি বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা প্রকাশ করে বলছেন এটা নতুন কোনো সংক্রমণ হতে পারে যা এখনো শনাক্ত হয়নি গত চব্বিশ ঘন্টায় ভারতে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে একান্ন জনের মৃত্যু হয়েছে আক্রান্ত হয়েছে এক হাজার পাঁচশো চুরানব্বই জন এখন পর্যন্ত ভারতে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা উনত্রিশ হাজার চারশো একান্ন এবং মৃতের সংখ্যা নশো উনচল্লিশ জন এদিকে দেশটির রাজধানী দিল্লিতে লকডাউনের মধ্যেও আংশিক দোকানপাট চালু হচ্ছে এর আগে সোমবার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল সরকার করোনা ভাইরাসের কারণে দিল্লি জোরে লকডাউন শিথিল করার বিষয়টি নিশ্চিত করেন এদিকে পাকিস্তানে করোনা আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়েছে চোদ্দ হাজার উনআশি জন এবং এই সংক্রমণে মারা গেছে তিনশো একজন রাজধানীর যাত্রাবাড়িতে অসহায় ও দরিদ্র মানুষের মাঝে খাদ্য সহায়তা দিয়েছে আওয়ামী যুবলীগ যাত্রাবাড়ির মীর হাজারিবাগ এলাকায় ঢাকা জেলা পরিষদের উদ্যোগে এবং একান্ন নম্বর ওয়ার্ড যুবলীগের সার্বিক সহযোগিতায় তিনশোর বেশি পরিবারের মাঝে এই খাদ্য সহায়তা দেওয়া হয় ঢাকা জেলা পরিষদ সদস্য ও যুবলীগের ঢাকা মহানগর দক্ষিণ শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী ইব্রাহিম খলিল মারুফ অসহায় পরিবারগুলোর হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন করোনা ভাইরাসের এই দুঃসময়ে একানব্বই জন অসহায় খেলোয়াড়ের পাশে দাঁড়িয়েছেন জাতীয় ক্রিকেটার তামিম ইকবাল ফুটবলার হকি খেলোয়াড় সাঁতারু জিমন্যাস সহ বিভিন্ন অঙ্গনের অসচ্ছল খেলোয়াড়দের আর্থিক সহায়তা পাঠান তিনি পরিচিত খেলোয়াড় কোচ সাংবাদিক ও ক্রীড়াঙ্গনে থাকা বন্ধু এবং পরিচিত জনদের কাছে খোঁজ নিয়ে তালিকা করে এই সহায়তা করেন বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের ওপেনার যদিও গোপনে এই কাজটি করতে চেয়েছিলেন তিনি তবে সাহায্য পাওয়া খেলোয়াড়রাই বিষয়টি শেষ পর্যন্ত তুলে ধরেন বিভিন্ন গণমাধ্যমে আন্তর্জাতিক ফুটবলে বদলি খেলোয়াড় পাঁচজন করার প্রস্তাব দিচ্ছে ফিফা ফুটবলের সর্বোচ্চ সংস্থার এক মুখপাত্র বলেন খেলোয়াড়দের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তারা কাজ করে যাচ্ছেন আর সেজন্য ফুটবলের নীতি নির্ধারক আন্তর্জাতিক ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন বোর্ডের সঙ্গে নতুন নিয়ম নিয়ে আলোচনা করছেন তারা আইএফএবির কাজ থেকেই আসবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করোনা ভাইরাস পরবর্তী সময়ে ম্যাচ বেড়ে গেলে খেলোয়াড়দের উপর বাড়তি চাপ পড়তে পারে এই ভাবনা থেকেই এমন পরিকল্পনা ফিফার বর্তমানে নির্ধারিত সময়ে সর্বোচ্চ তিনজন খেলোয়াড় নামানোর নিয়ম আছে এবার জানিয়ে দিচ্ছি ঢাকা ও আশপাশের এলাকা সহ বিভিন্ন জেলার সেরি ও ইফতারের সময়সূচি আজ ঢাকায় সেরি শেষ সময় রাত চারটা এক মিনিট রাজশাহীতে চারটা ছয় মিনিট সিলেটে তিনটা বান্ন মিনিট চট্টগ্রামে রাত তিনটা উনষাট খুলনায় চারটা সাত মিনিট বরিশালে চারটা তিন মিনিট রংপুরে চারটা এবং ময়মনসিংহে সেরি শেষ সময় তিনটা আটান্ন মিনিটে আগামীকাল ঢাকায় ইফতার সন্ধ্যে ছটা ত্রিশ মিনিটে রাজশাহীতে ছটা সাঁত্রিশ মিনিটে চট্টগ্রামে ছটা একুশ মিনিটে সিলেটে ছটা পঁচিশ মিনিটে খুলনায় ছটা উনত্রিশ মিনিটে বরিশালে ছটা আঠাশ মিনিট রংপুরে ছটা সাঁত্রিশ মিনিট এবং ময়মনসিংহে ইফতার সন্ধ্যে ছটা একত্রিশ মিনিটে শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরও একবার জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটের আট চিকিৎসক সহ ত্রিশ জনের করোনা ভাইরাস সংক্রমণ শনাক্ত আক্রান্তদের ষোলো জন নার্স করোনা ভাইরাসে দেশে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো প্রায় সাড়ে ছয় হাজার একদিনে সর্বোচ্চ শনাক্ত পাঁচশো উনপঞ্চাশ জন করোনা উপসর্গ নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও খুলনায় দুজনের মৃত্যু নারায়ণগঞ্জে একদিনে আক্রান্ত চুরাশি জন আশপাশের শ্রমিকদের দিয়ে পোশাক কারখানা চলবে বাইরে থেকে কাউকে আনা যাবে না মালিকদের সঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বৈঠক এবং করোনা ঝুঁকির মধ্যেও রাজধানীর সড়কে বাড়ছে লোক সমাগম নিত্য পণ্যের আরতে র্যাবের অভিযানে চার লাখ টাকা জরিমানা
পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলার সাথে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে পাচ্ছেন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ আল্লাহ হাফেজ